<clears throat> did you make something good, Jeff? We did. I'm excited to hear. <laughs> uh, yeah. It's really not fair that any team got you or Chantel. It's really not fair. I had nothing to do with our recipes. <laughs> okay. We will see. Shekinah, are you a good cook? Okay, that to. answered it. Never mind. I saw the look <laughs> on <your> face. <laughs> I cook like five meals. That is like okay. my least favorite topic in the entire world. Okay. <laughs> I, uh, I I live alone for like, well, I live in an apartment with a buddy of mine and then now I live alone. And in the six, seven years I live alone, I cook like three or four times. <laughs> oh, that, that's, that's so sad. That's, that's, that's like not it. sad. It mean, <laughs> I have it easy. easy. <laughs> I can eat it. I can eat at work and it's decent food. So why would I, why, why would I even go to, uh, for, to make food? Yeah. Well, you can look at me and tell I haven't missed a whole lot of meals. Um, <laughs> yeah. Part of that's growing up in the South, right, Jeff? That's right. Yeah. You I cook those food. meals? You like cooking? Yeah, Shekinah, I love to cook. Now, I'm not a foodie like Chantel. Jim is an excellent cook. He's, he's, okay. he's telling stories. He's a great cook. So I think we, yeah, Chantel, you're such a good person and you don't embellish at all. Um, <laughs> So do we have everyone back on the call? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est de retour? So I'm excited to hear what you all came up with. So will our first spokesperson share just... with us the ingredients in their group and the and the whatever it is they prepared? Et je suis impatient d'entendre ce que vous avez euh, discuté dans votre groupe. Et donc, que la première euh, personne, première porte-parole, euh, partage ce qu'ils ont euh, préparé de bon dans leur groupe. Or would prepare hypothetically. Ou, ou en tout cas préparerait de manière hypothétique. If somebody actually prepared something in those five minutes, I'm going to be so impressed. Mais bien sûr, <laughs> si quelqu'un a su préparer quelque chose dans ces cinq minutes qu'on a eu, je serais super impressionné. Plus, with the whole virtual thing, it would kind of be hard. Et, et puis en plus avec les ingrédients <laughs> virtuels, ce serait un peu bizarre. Who wants to go first? Ah, uh, Holly. Alors qui? Oui. Holly. Ok. okay. Um, uh, we had for ingredients. Alors, comme ingrédients, ce que nous avions. Eggs, vanilla. Des œufs de la vanille. Um, paprika and garlic. Du, du paprika de l'ail. Onion and oats. Des oignons et des flocons d'avoine. And oil, olive oil. Et de l'huile d'olive. Sounds delightful. A l'air délicieux. <laughs> we were so, over, overachievers and came up with two items to cook. Oh, et en fait, on a la fin un peu plus et on a préparé deux plats. Oh, please share, Holly. The one other ingredient is coffee. Ah oui, il y avait aussi du café. Cheers. <laughs> yes. Santé. <laughs> Um, we made breakfast oatmeal bars. Donc on a fait des bars de petit déjeuner à base de flocons d'avoine. Well played with the oats and the eggs. There we go. And donc avec les œufs, donc les œufs et le flocon d'avoine. And um, omelets. Et des omelettes. Mm -hmm. That's all. Okay. What about, okay, so you made breakfast oatmeal bars. Mm -hmm. Et donc un petit déjeuner avec des bars de flocons d'avoine. Okay. Resourceful group. Who's next? Okay. Suivant. I can go next. Whoops. Ah, je, je, je peux y aller. So the ingredients are? Alors, nos ingrédients, c'était? A Belgian chocolate. Du chocolat belge. No fair. Jeff was in that group. <laughs> ah, Jeff était dans le groupe. <laughs> uh, we had salt and pepper. Il y avait du sel et du poivre. Eggs. Des œufs, Potato. pommes de terre, mm. Water. de l'eau, des frites And olive oil. et de l'huile d'olive. Mm. So Alors on a aussi Wonderful. deux choses, on a un plat principal et un dessert. Dessert, never so. a bad thing. C'est jamais une mauvaise <laughs> idée, c'est jamais une mauvaise idée ça, un dessert. And you can imagine what is it already. Et vous, tu sais déjà ce que c'est. 
Okay, so the main is uh, scrambled eggs with fried potatoes. Donc euh, le plat principal c'était des œufs brouillés avec des pommes de terre frites. And for dessert we have chocolate with sea salt. Et comme dessert c'était du chocolat avec du sel de mer. Thanks to Jeffrey. Grâce à Jeff. <laughs> And then we had water. Has Et puis, pour boire on avait de l'eau. Thank you Mariana. Merci right. Mariana. Who's next? We've got one more group. Alors il y a encore un groupe. Chantel qui est le suivant C'est pas Chantel qui était dans ce groupe Come up with the leader. <laughs> ah, okay. Il n'y avait oh, pas de leader dans ce groupe. This group is full of Saint Bernard, right? <coughs> uh, yeah. I'm in that group, so I would say that's a negative on that. <laughs> uh, okay, okay. <laughs> um, okay, we had, so I'll just do it, because I asked a few other people and they said no. So, um, we had olive oil. Donc il y avait de l'huile d'olive. Uh, vanilla, onion. De la chocolate. vanille, des oignons, du chocolat. Pasta. Salt, des pâtes, du sel. Ginger. Du gingembre. Egg and coffee. Des œufs et du café. So, we That's made tough. pasta. Donc, on a fait des pâtes. With olive oil and avec onions. De, de l'huile d'olive et des oignons. With eggs. Not sure how they fit in, but they said that they do. Et avec de, de, <laughs> des œufs. <laughs> and ginger. <laughs> et du gingembre. And then we have our dessert as well as fancy coffee. Et puis notre dessert aussi, c'est un café un peu spécial. So we have coffee with vanilla, chocolate, du café à la vanille, au chocolat, and a punch of ginger in there. Et une petite touche de gingembre. Who doesn't love a punch of ginger? Uh, qui yeah. n'aime pas la touche de gingembre, vraiment. <laughs> so, I love this activity for several reasons. Alors, j'aime cette activité pour plusieurs raisons. Particularly as a worship leader in a church. Et particulièrement en tant que directeur de la louange dans une église. Because one thing I have learned in the last 20 plus years of leading worship. Parce que une chose que j'ai apprise dans mes 24 années et même plus de direction de d'adoration dans l'église. Is that I don't have any control over who God brings in terms of people or personalities. C'est que je n'ai aucun contrôle de ce que de, de de qui Dieu va amener en termes de personnalité de caractère. Just to keep it real with you. Et pour être honnête avec vous, God can send you some pretty wacky personalities. Dieu peut vous envoyer des personnalités un peu hors norme. Some pretty unique or undeveloped gifts. Des dons uniques ou, ou, ou mal non développés. And expect you to make some masterpiece out of that. Et s'attendre de vous que vous en fassiez quelque chose d'extraordinaire. And that's why we do this little activity. Et c'est pourquoi nous faisons cette petite activité. Because if you all are like me, Parce que si vous êtes tous comme moi, you have a bag of mixed nuts to work with vous, avez, vous avez un, un, un tas de choses hétéroclites avec lesquelles vous devez composer. You may have eggs and ginger. Il y aura peut-être des œufs et du gingembre. Et pas no idea how those two things fit together. Et, et aucune idée de comment euh, arranger ces choses pour que ça aille ensemble. But what's is that God does. Mais ce qui est important, c'est que Dieu sait comment. And God has a plan. Et Dieu a un plan. And has a recipe, if you would. Et, et il a une recette, si on, si on peut dire. For all of those or those together, pour que toutes ces dynamiques, toutes, tous ces ingrédients puissent se, se mélanger ensemble. To build the team he wants to have et devenir l'équipe qu'il veut avoir. So I'm going to show you a couple of questions that I think are important to ask. Alors je vais vous montrer des questions qui sont importantes à poser. Since we're talking about food and we're going with that theme. Et puisqu'on parle de nourriture, continuons sur le thème. I love to be thematic, don't you? J'aime bien les thèmes, vous voyez. <laughs> so the first question. Alors première question. And I think these, I've put them in a specific order. The first et, question you need to ask. Et l'ordre est spécifique. Hein? Donc la première question à se poser. Is what are we making? Et qu'est-ce que nous préparons? How many of you asked that question when you went in or did you analyze the ingredients first? Alors, et, et qui dans votre, dans votre équipe, est-ce que vous avez d'abord demandé euh, ce qu'on prépare ou d'abord quels étaient les ingrédients? 
That's rhetorical. You don't have to answer. C'est une question rhétorique. Hein? Il ne faut pas répondre. But this is the most important question that we can ask as a team. Mais c'est une question très importante à se poser en tant qu'équipe. Because it's the reason for why we do what we do. Parce que c'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Why do we put together a team of musicians in the church? Pourquoi avons-nous une et, et préparons-nous un groupe de musiciens dans l'église? It's to worship God to lead in corporate worship together. C'est pour adorer Dieu et pour mener l'assemblée dans une adoration ensemble. So the, what is what are we making as teams of worship in church? Alors, qu'est-ce que nous préparons en tant que qu'équipe de de, de louanges dans l'église? We want to help facilitate the most incredible worship of God in our churches as we can. Nous voulons aider à faciliter la louange la plus extraordinaire que nous pouvons pour notre Dieu dans l'Église. The next question we need to ask is what ingredients do we have? La question suivante à se poser, c'est quels ingrédients avons-nous? And I am guilty of asking this question first. Et moi, je suis coupable d'avoir posé cette question d'abord. And I always say that I will come back to that first question. Et je dis toujours qu'après, je reviendrai à la première question. But we do need to know what are there. Mais nous devons savoir quels sont les ingrédients que nous avons. Et c'est pourquoi il est important de faire ces activités que nous avons faites ces deux derniers jours. To out what we have in common, pour déterminer ce que nous avons en commun. Pour assess les personnalités qui sont sur notre team pour évaluer les personnalités qui sont dans l'équipe And then to the gifts that are et puis pour déterminer quels sont les dons qui sont représentés. But it needs to start with a goal or Mais il faut que cela commence avec un objectif, un but commun. What are we que faisons-nous Que préparons-nous And the third et la, what is la troisième question, la troisième question, c'est qu'est-ce qui manque Now for a moment of confession to you all. Alors, petit moment de confession. I have a terrible habit. J'ai une très vilaine habitude. Of telling God what we don't have on our worship team. Je dis toujours à Dieu ce que nous n'avons pas dans notre groupe de louanges. Currently, I am missing a strong mezzo soprano lead. En ce moment, je, il me manque un, un, un bon uh, mezzo soprano. I had a very good one on our team a few years ago. Il y a quelques années, j'en avais un bon dans l'équipe. And she left our church and moved 2000 miles away to Boston. Mais elle a quitté l'église, elle est allée à 3000 4000 km vers Boston. But I'm not bitter or anything. Et je ne suis pas amer ou quoi que ce soit. And currently we don't have anyone to play strings like a violin. Et puis aussi nous n'avons personne qui joue de, d'instruments à cordes comme de violon par exemple. And I'm jealous of my friends in Utah that do have that. Et je suis jaloux de mes amis en Utah qui en ont. And my friend Angela in Spain who does play the et, et, mon, et de mon ami Angela aussi en Espagne qui joue du violon. And I think a lot of worship leaders and church musicians on teams. Et je pense que beaucoup de directeurs de louange et de musiciens dans les églises dans les groupes de louange des églises. Their first impulse is to look at what's missing, not what they have. Leur première réaction, c'est de regarder ce qui manque et pas ce qu'ils ont. And the Lord has challenged me to look at what He's given me, what ingredients I do have, not the ones that I think are missing. Mais le Seigneur m'a fait penser que je dois plutôt me concentrer sur les ingrédients que j'ai plutôt que de penser à ceux qui que je pense manquent. So when I do ask what's missing, it's important that my attitude about how I ask. Be right. Mais quand je demande ce qu'il manque, il est important que je garde une bonne attitude en posant cette question. God wants us to ask for what is missing. Dieu veut que nous demandions ce qu'il manque. Just be prepared that he may bring something that you didn't see. Et, et préparez-vous à ce qu'il euh, vous fasse euh, savoir quelque chose que, que vous n'aviez pas vu. Or a gift that you didn't expect ou un don que, auquel vous ne vous attendiez pas. Et 
Et quand vous demanderez à Dieu, euh, quand vous lui direz ce qui manque, peut-être qu'il va vous demander de développer quelque chose qui était là déjà présent. Ou alors il vous demandera d'être créatif et d'improviser à partir de ce que vous avez. Encore quelques questions. Again, I'm being thematic. We're in the kitchen, folks. Donc, pour rester dans la thématique de la cuisine, à quelle température C'est l'autre question. And just so you know, there's always heat. Et, et vous le savez bien, il y a toujours une température quand on cuisine. Because anytime you try to build a stronger team, parce que chaque fois que vous essayez de construire une équipe, that's united behind the objective of having more powerful worship qui est unie derrière l'objectif d'avoir une adoration puissante, be aware that there's going to be stress. Eh bien, soyez conscient qu'il y aura du stress. There's going to be resistance. Il y aura de la résistance. There's going to be attitude. Il y aura des problèmes d'attitude. So Donc, soyez conscient qu que parfois ça va chauffer et qu'il y aura des limitations. Don't become a whiny worship leader like me. Ne devenez pas un directeur de louange qui se plaint tout le temps, comme moi. Et qui dit toujours, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que cette personne est ici? Or what can I do with that, God? Ou alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça, Seigneur? When I have already asked him what is missing. Alors que je lui avais déjà demandé ce qui manquait. And he's already provided. Et qu'il a déjà pourvu. So be prepared for the heat. Alors soyez préparé à ce que ça chauffe. And then you need to ask how much time. Et puis il faut se poser la question combien de temps. If you're like me, I want it in place for next week's set. Si vous êtes comme moi, moi je voudrais que ça soit prêt la semaine prochaine. And sometimes it takes a lot of time. Mais parfois ça prend beaucoup de temps. Some things take a short time to bake. Et il y a des plats qui sont préparés très rapidement. And some things we have to cook low and slow. Et puis il y a des plats qui doivent mijoter pendant des heures. So ask God how much time. Alors demandez à Dieu combien de temps. And then when you ask Him, be prepared to be realistic. Et puis quand vous posez cette question, soyez préparé à être réaliste. And when you start asking about time, you've got to be willing to monitor the progress. Et quand vous demandez cette question qui concerne le temps, vous devez être prêt aussi à surveiller les progrès. You can't just put on the stove and leave. Vous ne pouvez pas simplement mettre la casserole sur le feu et puis vous en allez. Or it can catch fire and burn. Ça, ça peut prendre feu, ça peut brûler. And we don't want anything to be burnt. Et on ne veut pas qu'il y ait de, quoi que ce soit qui brûle. And we also don't want it to be Mais on ne veut pas non plus que ce ne soit pas cuit, pas assez cuit. So we intentionally need to ask God how much time does this take? Donc il faut vraiment demander à Dieu combien de temps ça va prendre. And allow him to lead us through it. Et, et lui permettre de nous diriger au travers de tout ce temps. And the last question. Et la dernière question. Which I think most worship leaders and worship teams actually put first most of the time. C'est une question qui d'ailleurs est mise en, en premier et en avant par la plupart des, des directeurs de louange et des équipes de louange. Or at least I'm guilty of this. Ou en tout cas, moi je suis coupable de l'avoir fait. C'est comment le présenter. Parce que si vous avez passé beaucoup de temps à travailler à votre chef dœuvre you want it to look great. Vous voulez que ça ait l'air superbe. You want it to smell great. Vous voulez que cela sente extraordinairement bon. Aucun rapport avec notre discussion d'hier sur le, le membre de votre groupe qui sent parfois pas très bon. And you want it to taste great. Mais vous voulez que cela goûte bon aussi, que cela soit bon au goût. We want to make the best presentation to God that we can. Nous, nous voulons la meilleure présentation pour Dieu possible. We want to with for God. Nous voulons agir avec excellence pour Dieu. But I have found being Mais moi, je me suis trouvé coupable of more about the or the 
de m'inquiéter plus de la performance, c'est-à-dire de la présentation, and less on what we are making. Back to that first question. Et moins de, donc au détriment de ce que nous préparons, notre première question. Et donc, moi, je voudrais vous encourager à faire une expérience avec, avec votre équipe. Do a quick check of the ingredients you have. Vérifiez rapidement tous les ingrédients que vous avez à disposition. And walk with your team through these questions. Et passez en revue avec votre équipe toutes ces questions. In order, in this order. Dans cet ordre-là. And then listen to what he will say and how he will answer. Et puis écoutez ce qu'ils diront et, et leur manière de répondre. And this is the making of a powerful team. Et voilà comment on fait un, un groupe très fort. That has established they have things in common. Qui a su établir leurs leur points communs. That recognizes the differences in our personalities. Qui reconnaît les différences de personnalité. That we have some lions. Il y a des lions. That we have some foxes. Il y a des renards. That we may have a lot of Saint Bernards, and we usually et, do. Et on a peut-être beaucoup de Saint Bernard, et, et c'est souvent le cas d'ailleurs. And just a side note. Et juste um, en, en parenthèse. If you have trouble starting practice early or on time. Vous avez du mal à commencer vos répétitions à l'heure. Parce que les gens sont en train de discuter, de rire et d'être bien ensemble. You have a whole of Saint on your team. Ça veut dire que vous avez toute une famille de Saint Bernard dans votre équipe. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire okay. no. Ok. Il y a une question de Sandy. Um, I think it's better if you do the um, don't announce it. This is what I have found to be most effective. Like we did today, you all didn't know what I was going to do. Donc la, la question c'était de savoir quand est-ce qu'on fait ce genre d'exercice. La réponse c'est de le faire par exemple comme aujourd'hui sans sans l'annoncer. But over the last three days, we've done three different activities. Mais au cours des trois derniers jours, on a fait trois activités différentes. Et je pense que c'est chaque fois des activités qu'il ne faut pas annoncer. Ça doit être spontané dans l'équipe. Et, et cela ne prend que peu de temps. But I would start by using the test. Et je commencerai donc par ce test des points communs. Putting people in small groups. Et mettre les gens dans des petits groupes. And if you have a small group, maybe you won't even break into groups. It'll just be everyone on the team. Et, et si vous avez un petit groupe, peut-être qu'il faut. Si vous êtes déjà un petit groupe, vous devrez peut-être pas vous diviser en petits groupes. And if you have a medium-sized group, maybe you just pair individuals together. Si vous avez un groupe de taille moyenne, vous pouvez faire des des binômes à deux donc. And if you have a larger group, maybe you have groups of three or more. Et si vous avez des groupes plus larges, eh bien, vous pourrez faire des petits groupes de trois ou plus. And the the group, plus le groupe sera petit, or the the pairing, euh, plus le, les, les binômes seront petits, plus vous devrez leur faire dire des points communs. Donc plus le groupe est petit, plus il faut qu'ils trouvent des points communs. Et puis peut-être une semaine ou un mois plus tard, et puis, une semaine ou un mois plus tard, you do the personality assessments. vous faites l'évaluation des personnalités. Where you see who your lions, your foxes and your Saint Bernards are. On voit où sont les lions, les renards, les Saint Bernards. And that can be a really fun activity. Et cela peut être une activité très amusante. You could actually give them that survey that I emailed out yesterday. Vous pouvez leur donner le, le sondage que je vous ai envoyé par email hier. As euh, ça peut être un devoir que vous leur donnez. Et vous leur dites la semaine prochaine lorsque on répétera, eh bien, soyez prêts à, à, à dire quel est votre trait de personnalité le plus marquant, Renard, Lyon ou Saint Bernard. You can even be silly with this and get stickers. 
Et vous pouvez même faire des petites choses amusantes. Vous savez, mettre des petits autocollants. Fake tattoos. Des, des faux tatouages. Or real tattoos, Shekana. I, I'm, I mean, ou, ou des vrais go. tatouages, Shekina. Okay. And then, a week or two later, Et puis, une semaine ou deux plus tard, you do the activity that we did today. vous faites l'activité que nous avons faite aujourd'hui. Where you go a little bit deeper about what we're doing all of this for. Où vous allez un peu plus profond sur le, la raison pour laquelle nous faisons toutes ces choses. And now that you know who you all are, Et maintenant que tout le monde sait qui il est, you assess the gifts that you all have to bring together. Vous pouvez déterminer quels sont les dons de chacun et comment les, les réunir, les, les assembler. And you unite as a team around what we're making together. Et vous vous unissez en tant qu'équipe autour de ce que vous faites ensemble. Okay. Did that answer your question? Est-ce que ça répond? Ça me dit à ta question? So you're saying do it during worship uh, team practice? Actually, I would do the first one, um, the commonalities. I absolutely would do that at practice because it takes like five minutes. Like Donc, either the beginning or the ending, and I would not pre-announce. <coughs> Donc, euh, euh, pendant la, la répétition, le premier jeu, je le ferai pendant la répétition, soit euh, à, au tout début, soit à la fin. Ça ne prend que quelques minutes, et, et je ne l'annoncerai pas. In fact, I would let it be the very last thing before we pray and dismiss. En, en fait, je préférerais que ce soit la dernière chose que nous fassions avant de prier et de partir. I would say, hey, folks, before we leave. Je dirais, euh, les amis, avant que nous partions, donnez-moi cinq minutes pour une petite activité. Et puis pour l'activité suivante avec les lions, Saint-Bernard et Renard, I would give them the survey to take home. je leur donnerai le sondage à prendre à la maison. And just ask them to come back the next week, knowing which of those traits they're dominant in. Et je leur demanderai de revenir la semaine prochaine en sachant quels sont leurs traits dominants. And then for the third one, the one we did today. Et puis pour le, la troisième activité, celle que nous avons faite aujourd'hui. I actually think it's a lot of fun to do a Zoom call or do some virtual call where everybody's in their homes. Et je pense que c'est bien et c'est même amusant de faire ça par Zoom quand chacun est chez soi à la maison. C'est plus amusant. A little more random. C'est plus aléatoire aussi. And you would just send out a text or an email and say, hey, can we all do a group call? Vous envoyez un, un texto, un WhatsApp ou quoi que ce soit. Vous dites, est-ce qu'on peut faire un appel Zoom? On Wednesday at 8 or sometime. Mercredi à 8 heures, tous ensemble, on se réunit sur Zoom. And you have them go grab their ingredients. Et puis, une fois en ligne, vous leur demandez l'ingrédient. And you go through what we did earlier. Et vous faites ce que nous avons fait juste maintenant. Et ensuite, vous déterminez un moment où vous serez assis en tant qu'équipe, tous ensemble. And go through these questions together in person. Et vous suivrez les questions que je vous ai données avec chacun. And get everybody invested in answering these questions of God. Et, et assurez-vous que chacun participe et réponde à ces questions. Together. Ensemble. But you want to do the we did today first. Mais il, il ne faut pas commencer par l'activité que nous avons faite aujourd'hui. Parce que les deux premières activités ont pour but de construire l'identité de l'équipe. Et cette dernière est pour nous focus sur la mission ou les objectifs. La dernière activité d'aujourd'hui, donc, c'est pour nous concentrer sur la mission, sur l'objectif que nous avons. Mais, mais vous pouvez mélanger, changer certaines choses pour que ça s'adapte mieux à votre équipe. Alors, un exemple de cela, c'est que Aujourd'hui, par exemple, au lieu d'utiliser le thème de la cuisine, you can do an art theme, vous pouvez avoir pour thème les arts and tell the team you all are gonna, um, make a work of art together. et dire à l'équipe, on va préparer une œuvre d'art tous ensemble. 
and tell everybody to bring their favorite art medium and don't give them don't give them a lot of instructions. Et vous leur dites amenez votre ustensile d'art que vous préférez et ne leur donnez pas beaucoup d'instructions. Some people might bring paint. Certains prendront de la peinture. Um, others clay. D'autres de la terre glaise. Um, just see what they bring and then you have to work together to come up with something. Voyez ce qu'ils qu amènent et ensuite trouvez ensemble ce que vous pouvez faire avec. So you can improvise that, this activity to fit just about any team and any medium. Et donc, en fait, vous pouvez improviser cette activité pour qu'elle corresponde à, à, à toute équipe et, et à tout type de médium. Mais j'ai découvert que beaucoup de gens, la plupart des gens, aiment la nourriture. Et toutes les activités que vous basez sur le, la communion et la nourriture, it's going to make it that much better. Ça rendra les choses d'autant meilleures. Après les deux premières activités, peut-être même que je, je, je ferai moi sous la forme d'un repas où nous mangeons ensemble et ensuite nous suivons toutes les questions que je vous ai montrées. And just one final thought about this whole strategy. Et une dernière réflexion sur cette stratégie. This can fit any team. It doesn't have to be a church team or a worship team. Cela fonctionne avec tout type d'équipe. Ce n'est pas nécessairement que pour les groupes de louange ou des groupes d'église. As a matter of fact, I use it most often with teachers in a school setting. D'ailleurs, moi, je l'utilise le plus souvent dans des écoles, dans des avec des professeurs. To enhance instructional strategies in the classroom and to make learning better for students pour améliorer les stratégies d'apprentissage dans les classes et permettre aux étudiants de mieux apprendre. Team, Parce que plus les, les, le corps enseignant est un, une équipe forte, et, et plus il y a une cohérence dans les instructions qu'ils donnent, au plus l'apprentissage sera efficace pour les étudiants. And when applied to worship teams, et quand on applique cela au groupe de louanges, team, plus l'équipe est unie et soudée, the stronger we're be musically, plus fort nous serons musicalement, and the more united in the spirit we're be, et plus unis dans l'esprit nous serons, which is make our more ce qui rendra notre louange bien plus puissante. Et c'est le but. Et c'est ça l'objectif. Parce que nous voulons donner à Dieu la meilleure adoration possible. Et nous voulons amener avec nous dans, dans l'adoration le plus de personnes possible. Et cela, cela me fait penser à la parole que le pasteur Robert a partagée euh, la soirée d'avant-hier. I mean, we can't lead people, people can't follow us to a place that we're not going. Les, les gens ne peuvent pas nous suivre dans un endroit où nous n'allons pas. So, it begins with building a team united around just a heart for God and a heart for worship. Et donc, ça commence avec euh, cette construction de l'équipe, avec un cœur autour, un, un cœur qui, qui s'unit autour de Dieu et de l'adoration. And the last, the last thought is um, another confession. Et ma dernière réflexion, c'est une confession. Um, when you don't intentionally make this something you need to do as a team, quand, quand vous ne faites pas ceci de manière intentionnelle avec votre équipe, you'll never get around to building these relationships this way. Si vous ne faites pas cela de manière intentionnelle, vous ne saurez jamais construire des de, de bonnes relations dans votre équipe. And for me, The worship experience when we're all together as a church suffers because of it. Et, et, et pour moi, je vois que lorsque euh, on est ensemble dans l'église, l'expérience de la louange en souffre. Thank you guys. Merci Thank les you, amis. Jim. Merci Jeff. Thank you Jim. Everybody, go to your reactions and give uh, Jim a hand clap. Merci Jim. 
Euh, voilà, on peut applaudir avec les réactions. Voilà. Voilà, tu vois comment on t'aime, Jim. OK, Jim is going to begin to set the, work, the workshops up so that he puts us all into our workshop spaces. Alors, Jim va préparer les ateliers pour que nous puissions tous être dirigés vers le bon atelier. Et il a besoin de quelques minutes pour cela. Alors, j'en profite pour faire des annonces. So, um, it looks like everyone's been getting my emails because you're here. Alors, je pense que chacun a reçu me, mes emails puisque vous êtes là. And you've been getting the link that we have every day to, to uh, come into the Zoom session. Et, et chaque jour, vous avez reçu le, le lien pour vous présenter donc à cette session Zoom. Um, don't forget to check out the breakouts that we have posted. N'oubliez pas de vérifier les sessions de petits groupes que nous avons mises en ligne. Uh, we have 10 breakouts from yesterday. Uh, D'hier, nous avons 10 sessions de petits groupes. And I think there's seven that I put up uh, last night uh, for today. Et hier soir, j'en ai mis sept, si je me souviens bien, pour aujourd'hui. Yeah, Tom, I see your question. These are going to be up um, on our website for at least a couple of months. Donc, euh, question, pour répondre à la question de Tom qui demandait combien de temps ce sera disponible en ligne, la réponse est que cela sera euh, au moins deux mois disponible en ligne. And I'm going to send you guys an email like once every, every maybe every 10 days, just to remind you that they're there. Et tous les dix jours, plus ou moins, je vous enverrai un email pour vous rappeler que vous avez ces vidéos de disponibles au visionnage. I'll probably highlight a couple, two or three of them whenever I do that, just to kind of bring them, uh, kind of focus them. Et, et chaque fois que je vous enverrai un email, je ferai un petit uh, uh, highlight sur certains de ces vidéos. So each one, I mean, they, they range from about 30 minutes to an hour. Alors ces vidéos durent de 30 minutes à une heure. And, and it's a bit overwhelming when you go there right now because, you know, it's, it's a lot of content. Et je sais que ça peut paraître un peu beaucoup si vous allez là voir maintenant tout ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de contenu, effectivement. We to in that area. On voulait vraiment en faire beaucoup dans, dans ce domaine. Parce que c'est un peu différent que lorsque nous sommes physiquement présents les uns avec les autres sur le campus du CTS. So we, we wanted to, to give you more resources and more encouragement um, that you can, you know, um, tap into over the next few months. Et donc nous voulions vous donner plus de ressources, plus d'encouragement que vous pouvez, de, desquels vous pouvez puiser dans les prochains mois. Uh, we have one, just I'll give you one quick example of something that's very different from what we je normally vais, do. Je vais vous donner un, un exemple rapide d'une chose qui est différente maintenant que ce qu'on a l'habitude de faire. Uh, I have a friend of mine named Debbie Dearman. Une de mes amies, Debbie Dearman. Uh, she and her husband wrote the old song, We Bring the Sacrifice of Praise. Avec son mari, uh, ils ont écrit le, le vieux cantique, Nous t'apportons un sacrifice de louange. She went through a very difficult time in her life. Et elle a traversé un moment très difficile dans sa vie. Something very beautiful came out of it. Mais quelque chose de très beau en est sorti. So I won't tell you any more, but if you listen to the video, I think you'll really appreciate hearing her story. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais si vous regardez sa vidéo, je pense que vous allez beaucoup aimer son histoire. And God does that kind of thing in all of us at some point in our lives. Et, et Dieu fait ça pour chacun d'entre nous à un moment ou l'autre de notre vie. And, they, and she says that, you know, they're still bringing a sacrifice of praise after all these years. Et elle dit encore qu'elle apporte un sacrifice de louange après toutes ces années. But we have a lot of great breakouts, a lot of great content. So I think that you'll have some very rich um, teachings to visit over the coming weeks. Donc, on a, on a beaucoup de contenu, on a beaucoup de choses qui, qui vous inspireront. Et je pense que c'est une bonne chose que de pouvoir les écouter au cours des semaines et des mois qui vont venir. We'll also be posting the live event sessions. Nous allons également mettre en ligne euh, sur le site les sessions en live que nous vivons euh, ces trois soirées. As soon as we get those posted, I'll send out an email and let you know that they're up. Et dès qu'elles seront postées, je vous enverrai un email pour que vous le sachiez. Uh, we may put all this behind a password protected wall. 
Alors, euh, c'est possible qu'il y aura un mot de passe pour protéger l'accès à ces vidéos. Just to keep it exclusive for you guys right now. Donc, euh, gardez-le juste pour vous, exclusivement pour vous, pour le moment. And the password is very easy to remember. Et le mot de passe est très simple. Jeffrey Gage, 2020. C'est là, again, Jeff. I'm sorry. Immerse 2020. Donc, le mot de passe, c'est Immerse 2020. Um, and the, the third thing I wanted to, to tell you about is that we've already set our date for our live event next year. God will. Alors, la, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a, a déjà les dates pour le prochain Immerse de 2021, Dieu voulant. This will be again in Brussels at Continental Theological Seminary. Qui aura lieu encore une fois à Bruxelles au, au CTS, le, le séminaire biblique. Uh, July 21st through the 23rd. Alors, ça sera du 21 au 23 juillet. So we're looking at having a three-day event this year rather than a two-day event. Donc, ce sera un événement de trois jours plutôt qu'un événement de deux jours. Um, it'll give us a little bit more time and maybe we can make up some of the, the time we lost this year from being together. Ça nous donnera plus de temps et peut-être qu'on va pouvoir rattraper le temps qu'on a perdu cette année à ne pas pouvoir se rencontrer euh, de, en personne. Ok, we're going to do one more thing and then I'm going to turn it over to the workshop teachers. Alors, on va encore faire une chose et ensuite nous irons dans nos ateliers. I'd like to take a, a, a group picture. Je voudrais que nous, ayons une, que nous fassions une photo de groupe. So if you're hiding right now, if you'll come back on camera as long as your hair is done. Alors, si vous êtes caché pour le, en ce moment, revenez à votre caméra, s'il vous plaît. Uh, some of you, yeah, come closer to the, the, the folks in the room. Brittany, yeah, you guys, that's better. Voilà, donc uh, approchez-vous de votre caméra et uh, allumez votre caméra. Okay, so I'm going to have to take two or three pictures to get everybody in. Alors, je vais devoir prendre deux, trois photos pour que uh, tout le monde puisse être là. So, a big smile. Alors, un beau sourire. One. Two. Let's do one more. Okay, Corinne. If I don't warn you, then we all, then we, some of us look sleepy and we have our heads covered in our hands. Parce que sinon, il y, y en a qui ont l'air un peu euh, endormi ou qui ont le, la main sur le visage, on les voit pas bien. Okay, here we go. One, two, three. All right, let's do another one. I have to go to the second page now and take again. Okay, you don't know what, page, what picture you're going to be in. <laughs> une autre avec la deuxième page. Okay. Okay. Uh, all right. One, two. And let's do one more of that group. Encore une du groupe. Thank you guys for your patience. Merci de votre patience. And one, two. Very nice. Thank you guys. Okay, très bien, super. Merci les gars. All right, Jim, are you ready to put us in workshops? I'm ready, and if they're in the wrong one, just send a message and on the chat, and I will move you. Okay. Alors, si, si, on va vous envoyer dans vos petits groupes. Si, par euh, mes gardes, on vous envoie dans le mauvais groupe, dans le chat, euh, mettez un message pour dire je ne suis pas dans le bon groupe, et on vous mettra dans le bon. Okay, let's stay in workshops until the top of the hour, um, which will be... Um, 21, or is that 20 or 21? It'll be 21 in Belgium. Okay, so uh, les petits groupes jusqu'à 21 heures. And I will broadcast a 10 minute and a 5 minute warning. Et donc, uh, je vous enverrai un avertissement à 10 minutes avant la fin et ensuite à 5 minutes avant la fin. Here we go. Allons-y.